ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటనకు కారణాలేంటి ఇన్ని రోజుల విచారణలో ఏం తేలింది ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హై పవర్ కమిటీ సీఎం జగన్ ని కలిసింది దాన్ని బట్టే ప్రభుత్వ యాక్షన్ ఉండబోతోంది ఎల్జీ పాలిమర్స్ లో స్టైరిన్ గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత విచారణకు ఆదేశించింది ప్రభుత్వం ఇన్ని రోజులు వివిధ కమిటీలు విచారణ జరిపాయి స్పెషల్ సిఎస్ నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో పరిశీలన చేసిన హై పవర్ కమిటీ సీఎం ను కలిసింది అయితే కమిటీ ఎలాంటి సూచనలు చేసింది ఏ చర్యలకు సిఫారసు చేసిందనేది ఆసక్తి రేపుతోంది యావత్ దేశాన్ని ఒక్కసారిగా షాక్ కి గురి చేసిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఒక కమిటీ పూర్తిగా పరిశీలిస్తూ వచ్చింది ఎక్కడికక్కడ రోడ్లపై ఆక్సిజన్ అందక కుప్పకూలిపోయిన వారి ప్రాణాలు కోల్పోవడం మనం చూసాం ఎంతోమంది గాయాలతో ఆసుపత్రి పాలైన ఘటనను మనం చూసాం ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ప్రస్తుతం నివేదించబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది మా ప్రతినిధి కిరణ్ ప్రస్తుతం లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వివరాలు అందించడానికి కిరణ్ ఇన్ని రోజుల విచారణలో ఏం తేలింది ఏముంది ఆ నివేదికలో ఇంకా నివేదికకు సంబంధించి మరి కాసేపట్లోనే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏదైతే హైపోర్ కమిటీ సభ్యులు నివేదికను సమర్పించనున్నారు అయితే ప్రధానంగా అనేక అంశాల మీద దృష్టి పెట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే కేసు దాదాపుగా పదకొండు మంది మృతి చెందారు వందలాది మంది ఏవైతే హాస్పిటల్ పాలైన ఘటన మొత్తం దేశంలోనే సంచలనంగా నిలిచిన ఘటన విశాఖ గ్యాస్ లీక్ అయితే దీనికి సంబంధించి గ్యాస్ లీక్ అయిన వెంటనే దానికి సంబంధించి ఒక హైపోవర్ కమిటీని ఏపీ ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగింది నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ ఎవరైతే ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఉన్నారో ఆయనకి సంబంధించి ఆయన చైర్మన్గా మొత్తం ఐదుగురు మంది సభ్యులు ఒక హైపవర్ కమిటీని వేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ అనేక అంశాల మీద ప్రధానంగా అధ్యయనం చేసిందని చెప్పాలి ముందుగా చూసుకుంటే కనుక అసలు గ్యాస్ లీకేజ్ ఎలా జరిగింది కరెక్ట్ గా ప్రోటోకాల్స్ అన్ని పాటిస్తున్నారా లేదా అనే అంశం మీద ప్రధానమైన దృష్టి సారించారు ఎందుకంటే ప్రోటోకాల్స్ ను పాటించాల్సి ఉంది అయితే ప్రతి పరిశ్రమ కూడా ప్రోటోకాల్స్ ను పాటించాల్సి ఉంది ఆ ప్రోటోకాల్స్ ను పాటిస్తే సాధారణంగా ప్రమాదం అనేది జరగకుండా ఉంటుంది కానీ ప్రోటోకాల్స్ నుంచి ఏమన్నా వైలేషన్ ఏమన్నా జరిగిందా అనే అంశం మీద కూడా ప్రధానంగా వాళ్ళు కసరత్తు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే దీర్ఘకాలిక ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఆ గ్రామాల మీద ఎందుకంటే గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు అనేక మంది ఆ గ్యాస్ గ్యాస్ బారిన పడి కింద పడిపోయిన పరిస్థితి సొమ్మసిల్లి పడిపోయారు మృతి చెందిన పరిస్థితులు అన్నీ చూసాం ఈ నేపథ్యంలో దీర్ఘకాలికంగా ఆ ప్రాంతాల మీద ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది అక్కడ పండే పంటల మీద ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది అన్ని అంశాలను కూడా వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన అధ్యయనం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది గత రెండు నెలలుగా దీనికి సంబంధించి అధ్యయనం చేశారు అయితే కమిటీలో కమిటీ ఇచ్చే నివేదికలో మాత్రం చాలా స్పష్టంగా ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి మిగతా పరిశ్రమల పైన ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే అంశం మీద ప్రధానంగా కమిటీ కసరత్తు చేసి నివేదికలో సమర్పించనుందని తెలుస్తుంది మరో పక్కన చూసుకుంటే అయితే విశాఖ గ్యాస్ లీక్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కి సంబంధించి వాళ్ళ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలనే దాని మీద కూడా రికమెండేషన్ ఇచ్చే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ఇక ప్రధానంగా అనేకమైన అంశాలు అనేక అంశాలు కూడా కసరత్తు చేశారు గత రెండు నెలలుగా అయితే ప్రధానంగా ఐదు మంది సభ్యులు ఐఏఎస్ లో ఐపీఎస్ లో ఉండడంతో అయితే టెక్నికల్ కమిటీ కూడా కావాల్సి వచ్చింది టెక్నికల్ కి సంబంధించి దాదాపుగా వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల నుంచి నలుగురు సభ్యులను తీసుకుని రావడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కమిటీకి ఒక సాయంగా ఉన్నారు మొత్తం అధ్యయనానికి అంతా కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేసిన పరిస్థితి ఎందుకంటే టెక్నికల్ రిపోర్ట్ అన్ని కూడా వాళ్ళే చేశారు అయితే ఎల్జీ పాలిమర్స్ కు దాదాపుగా పదుల సంఖ్యలో క్వశ్చన్ లను హైపవర్ కమిటీ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సమాధానాలు ఇచ్చిన గడువు లోపు ఇవ్వ ఇవ్వని నేపథ్యంలో మరోసారి వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చారు మొత్తం గత నెల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై తారీఖులో కొన్ని సమాధానాలు ఎల్జీ పాలిమర్స్ హైపవర్ కమిటీకి ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే హైపవర్ కమిటీ దాన్ని అధ్యయనం చేసి ఈ రోజు దానికి సంబంధించిన నివేదికను ముఖ్యమంత్రి ముందు పెట్టబోతుందని చెప్పాలి